ஹாய் ஹலோ வெல்கம் டு ட்ராக் மோர் யூடியூப் சேனல் இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஃபோதர் ஆஃப் இந்தியன் இன்ஜினியர் யார் அப்படின்னு உங்களை எல்லாேருக்கும் தெரியுமா தெரியலனா இந்த வீடியோ மூலமாக பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க ஃபோதர் ஆஃப் இந்தியன் சிவில் இன்ஜினியர் யார் அப்படின்னா சார் எம் விஸ்வேஸ்வரையா இவரோட பர்த்டேவை தான் நம்ம இன்ஜினியர்ஸ் டேவாக ஒவ்வொரு வருஷமும் கொண்டாடிட்டு வரோங்க இவரோட காலம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பதினைந்து செப்டம்பர் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபது முதல் பதினாலு ஏப்ரல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டு வரை இவர் மைசூரில் பிறந்திருக்காரு இவர் சிவில் இன்ஜினியரிங் எங்கே படித்தாரு அப்படின்னா பூனே காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங்கில் இவரோட சிவில் இன்ஜினியர் டிகிரியை கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்காரு ஃப்ரம் பாம்பே யூனிவர்சிட்டியில் இருந்து இவர் ஒரு சிவில் இன்ஜினியர் அப்படிங்கிறதுனால இந்தியன் இன்ஜினியராக இருந்திருக்காரு ஸ்டேட் மேனாக இருந்திருக்காரு பத்தொன்பதாவது திவான் ஆஃப் மைசூராக இருந்திருக்காரு அதோட காலம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பன்னெண்டு முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்போது வரை இவரை வந்து பில்டர் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இவர் சீஃப் இன்ஜினியராக இருந்திருக்காரு எப்போ அப்படின்னா கிருஷ்ணராஜசாகர் டேம் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் அதை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணும்போது இவர் தாங்க சீஃப் இன்ஜினியராக இருந்திருக்காரு மைசூரில் அதே மாதிரி இவர் ஃப்ளட் ப்ரொடக்ஷன் சிஸ்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்பதாவது வருஷம் ஃப்ளட் ப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னா என்னன்னு கேட்குறீங்களா நம்ம வந்து ஒரு ரிசர்வ் ஒயர் அப்படி இல்லை ஒரு டேம் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணும்போது ஒரு ஃப்ளட் கன்ஸ்ட்ரக்ட் ஃப்ளட் வருது அப்படின்னா அப்போ வந்து தண்ணி வந்து ஓவர் ஃப்ளோர் ஆகும் அப்போ வியர் பேரேஜ் அப்படின்லாம் நம்ம சிவில் இன்ஜினியரிங்கில் படிச்சிருப்போம் அது வந்து கேட் வந்து இவர் தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அந்த ஆட்டோமேட்டிக் வியர் ஃப்ளட்டு வராமல் தடுக்கிறதுக்கு ஒரு கேட்டை வந்து இவர் தான் ஃபஸ்ட்டு இன்ஸ்டால் பண்ணி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காரு ரிசர்வ் ஒயரில் பூனே அந்த பெருமை இவருக்கு சேருங்க அதே மாதிரி இவருக்கு வந்து பாரத ரத்னா அவார்ட் கொடுத்துருக்காங்க இண்டிபெண்டன்ஸ் நம்மளோட இண்டிபெண்டன்ஸ்க்கு அப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஐந்தாவது வருஷம் ஹையஸ்ட் சிவிலைசேஷன் விருதான பாரத ரத்னா அவார்டு வந்து இவருக்கு கொடுத்துருக்காங்க இவருக்கு சார் எம் விஸ்வேஸ்வரையா அந்த சார் அப்படிங்கிற ஒரு ஹானர் வந்து எப்படி இவருக்கு கிடைச்சது யார் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா அவார்டட் பை பிரிட்டிஷ் கெனல் ஹுட் கிங் ஜார்ஜ் வி விச் புட் தி ஹானரிக் சார் பிஃபோர் ஹிஸ் நேம் கினெட்டட் ஆசிய கினெட் கமாண்டர் ஆஃப் பிரிட்டிஷ் இந்தியன் எம்பயர் கேசிஐஇ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது யார் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா கிங் ஜார்ஜ் வி இவர் தான் அவரோட பேருக்கு முன்னாடி சார் அப்படிங்கிற ஹானரை கொடுத்துருக்காங்க இவரோட காலகட்டத்தில் தான் மைசூர் சோப் ஃபேக்ட்ரி உருவாக்கப்பட்டிருக்குங்க நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் மைசூர் பேலஸ் தெரியும் அதே மாதிரி மைசூருக்கு சோப்பும் ரொம்ப ஃபேமஸ் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் இவரோட காலகட்டத்தில் தான் அதெல்லாம் உருவாக்கப்பட்டு இருக்குதுங்க அதே மாதிரி மைசூர் அயன் அண்ட் ஸ்டீல் ஒர்க்ஸு இப்போ வந்து அதை பேரை வந்து விஸ்வேஸ்வரையா அயன் அண்ட் ஸ்டீல் லிமிடெட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இவரை வந்து ஃபாதர் ஆஃப் மாடர்ன் மைசூர் ஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா நம்மளுக்கு திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தானம் தெரியும் இல்லைங்களா அந்த ரோடை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பிளான் ஷார்ட் வந்து இவர் தான் போட்டு கொடுத்துருக்காரு அதே மாதிரி நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இவருக்கு ஆஃப்டர் இண்டிபெண்டன்ஸ்க்கு அப்புறம் பாரத ரத்னா அவார்டு கொடுத்துட்டு கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் இல்லைங்க அதே மாதிரி அது யார் ஹானர் மெம்பர்ஸ் அது யார் ஹானர் பண்ணாங்க அப்படின்னா ஹானரிட்டி ரெஃபர்ஸ் டு லண்டன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் சிவில் இன்ஜினியர்ஸ் தான் இவருக்கு வந்து ஹானர் கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி என்னென்ன ஹானர்ஸ் என்னென்ன டிகிரி ஹானர் இவங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னா டிஎஸ்சி அப்படிங்கிறது டாக்டரின் ஆஃப் சயின்ஸ் டாக்டரின் ஆஃப் லா டாக்டரின் ஆஃப் லெட்டர்ஸ் ஃப்ரம் எயிட் யூனிவர்சிட்டிஸ் இன் இந்தியா மூலயமா இவங்களுக்கு இந்த ஹானரில் கிடைச்சிருக்குங்க இவர் ப்ரெசிடென்ட் ஆஃப் சயின்ஸ் காங்கிரஸாக இருந்திருக்காரு எந்த வருஷம் அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூணாம் வருஷங்க அதே மாதிரி இவரோட நூறாவது பர்த்டே அப்போ இவருக்கு ஒரு ஹானர் பண்ணியிருக்காங்க என்ன அப்படின்னா நம்மளோட இந்தியன் போஸ்ட் இருக்குது இல்லைங்க அதில் இவரோட புகைப்படத்தை ஸ்டாம்ப் மூலயமா இது பண்ணி இந்தியன் போஸ்ட்டில் பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க எப்போ அப்படின்னா இவரோட ஹண்ட்ரடு பர்த்டேவை செலிப்ரேட் பண்ணுறத விதமாக நெக்ஸ்ட்டு இவரோட நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழாவது பர்த்டே அப்போ கூகுள் நிறுவனம் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஃபிஃப்டீன்த் செப்டம்பர் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் அப்போது கூகுள் நிறுவனம் இவரை ஹானர் பண்ணுற விதத்தில் கூகுள் டூடுல் அப்படிங்கிற ஒரு வெப்பேஜை கூகுளில் அமைச்சிருந்தாங்க இது இவரை ஹானர் பண்ணுற வகையில் மேலும் இவரை ஹானர் பண்ணுற வகைகளை என்னென்ன அமைச்சிருந்தாங்க
டெக்னாலஜிக்கல் யூனிவர்சிட்டி நம்ம அண்ணா யூனிவர்சிட்டிக்கு இல்லை அஃப்லேட்டட் காலேஜ்லாம் வருது இல்லைங்க அதே மாதிரி கர்நாடகாவில் அஃப்லேட்டட் காலேஜ் எல்லாம் இவரோட பேருக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய டெக்னாலஜி யூனிவர்சிட்டிக்கு அண்டர் கண்ட்ரோல் தான் வருதுங்க அதே மாதிரி இவரோட பேரில் என்னென்ன காலேஜஸ் இருக்கு அப்படின்னா விஸ்வேஸ்வரையா காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் பெங்களூர் சார் எம் விஸ்வேஸ்வரையா இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி பெங்களூர் விஸ்வேஸ்வரையா நேஷனல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி நாக்பூர் அண்ட் காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் புனே இந்த மாதிரி பேர்லாம் இவரோட காலேஜ் வந்து அமைஞ்சிருக்குங்க நெக்ஸ்ட்டு இவரோட கெரியர் பற்றி பார்த்தோம் அப்படின்னா இது ரொம்ப ஹியூஜ் கெரியருங்க ஏன்னா இவர் நூற்றி ஒரு வருஷம் இருந்திருக்காருங்க இவரோட நூறாவது வருஷத்தில் தான் ஸ்டாம்ப் போஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க இவரோட கெரியர் பற்றி பார்க்குறோம் அப்படின்னா ரொம்ப லாங் கெரியர் தான் கேளுங்க இவர் வந்து ஃபஸ்ட்டு அஸ்டன் இன்ஜினியர் இன் பாம்பே எயிட்டீன் எயிட்டி ஃபைவ் புனேல இருந்திருக்காருங்க நெக்ஸ்ட்டு வாட்டர் ஒர்க் டிபார்ட்மெண்ட் ஃபார் முனிசிபாலிட்டியில் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூற்றி நாலா வருஷம் இருந்திருக்காரு எக்ஸிகூட்டிவ் இன்ஜினியர் சூரத் எயிட்டீன் நைன்டி சிக்ஸில் இருந்திருக்காரு அசிஸ்டன்ட் சூப்பர்டெண்டிங் இன்ஜினியர் புனே எயிட்டீன் நைன்டி செவன் டூ எயிட்டீன் நைன்டி நைன் இருந்திருக்காரு அந்த காலகட்டத்தில் இவர் சைனா ஜப்பான் நாடுகள்லாம் போய் விசிட் பண்ணியிருக்காரு எக்ஸிகூட்டிவ் இன்ஜினியர் ஃபார் இரிகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட் புனேல ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்பதாம் வருஷம் இருந்திருக்காரு சானிட்டரி இன்ஜினியர் பாம்பே நைன்டீன் நாட் ஒன் இயரில் இருந்திருக்காரு டிசைன் அண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ட் ஆட்டோமேட்டிவ் கேட்ஸ் ஃபார் ஸ்டோரேஜ் ரிசர்வாயர் இவர் பண்ணியிருக்காரு சூப்பர் நைன்டிங் இன்ஜினியர் நைன்டீன் நாட் செவன் கன்சல்டிங் இன்ஜினியர் டு ஹைதராபாத் அதுக்கப்புறம் ரிட்டையர்டு ஃப்ரம் பிரிட்டிஷ் சர்வீஸ்லேருந்து அந்த காலத்தில் பிரிட்டிஷ் சர்வீஸ் தான் இருந்துச்சு அந்த காலத்திலேருந்து ரிட்டையர் ஆகியிருக்காரு எப்போ அப்படின்னா நைன்டீன் நாட் நைனில் அதுக்கப்புறம் மைசூருக்கு வந்து சீஃப் இன்ஜினியர் அண்ட் செக்ரட்டரி டு கவர்மெண்ட் ஆஃப் மைசூர் நைன்டீன் நாட் நைனில் இருந்து இருந்திருக்காரு அதுக்கப்புறம் திவான் ஆஃப் மைசூராக இருந்திருக்காரு பப்ளிக் ஒர்க் டிபார்ட்மெண்ட்டில் நைன்டீன் தேர்ட்டீனில் இருந்திருக்காரு போர்டு ஆஃப் டேரக்டர் ஆஃப் டாடா ஸ்டீல் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி செவன்லேருந்து நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் வரைக்கும் இருந்திருக்காருங்க இவரோட காலம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அவரோட கெரியர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லாங் கெரியருங்க ஒரு என்ன சொல்கிறது பப்ளிக் ஒர்க் டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருந்திருக்காரு சானிடேஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருந்திருக்காரு அஸ்டன் இரிகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டில் எல்லா துறையிலையும் இவரோட பதிப்பை வந்து செஞ்சுருக்காரு இவரை பற்றி நான் உங்கள் கிட்டே ஷேர் பண்ணுறதில் எனக்கும் ரொம்ப பெருமையாக தான் இருக்குது என் மூலிமா நீங்கள்லாம் இதை தெரிஞ்சுக்கிறது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குதுங்க இவரை வந்து நூற்றி ஒரு வயசில் இறந்திருக்காரு எந்த இயரில் அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டு ஏப்ரல் பதினாலாவது வருஷம் இவர் இறந்திருக்காரு இவர் இறக்கிறதுக்கு ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி தான் இந்தியன் போஸ்டில் இவரை கௌரவப்படுத்தி ஸ்டாம்ப் ஒன்று உருவாயிருக்காங்கன்னு சொன்னார் சொல்ல ஏற்கனவே சொன்ன இல்லைங்க அதே மாதிரி இவர் ரொம்ப சிம்பிளாக இருப்பாராம் ரொம்ப வந்து அவரோட வேலையில் ரொம்ப கவனமாக இருப்பாராம் அதே மாதிரி இவர் வந்து காலையில் எட்டு மணிக்கெல்லாம் வேலைக்கு வந்துட்டா காலையில் ஏழு இல்லை எட்டு மணிக்கெல்லாம் வேலைக்கு வந்துட்டா திரும்ப நைட் எட்டு மணி வரைக்கும் வேலை செய்வாராம் ஒரு ஈகோ ஒரு பார்ஷாலிட்டி அந்த மாதிரியெல்லாம் இவர் பார்க்க மாட்டாராம் அதே மாதிரி இவர் ரொம்ப சிம்பிளாக தான் இருப்பாராம் ரொம்ப டெடிக்கேட்டஷன் டெடிக்கேஷனாக இருப்பாங்களாம் அதனால தான் இவ்வளோ அவார்ட்ஸ் இவ்வளோ என்ன சொல்கிறது இவ்வளோ கெரியர் வந்து அவருக்கு அமைஞ்சிருக்குங்க இவர் பெரிய இவ்வளோ பெரிய லெஜெண்டாக இருந்திருந்தால் இவரை தான் நம்ம வந்து ஒரு ஃபோதர் ஆஃப் இந்தியன் இன்ஜினியர் ஒரு சிவில் இன்ஜினியராக இருந்து இவர் தான் வந்து ஃபாதர் ஆஃப் இன்ஜினியர்னு சொல்கிறோம் அதே மாதிரி இவரோட பர்த்டேவை தான் நம்ம இன்ஜினியர் டேவாக கொண்டாடுறோம் இது ரொம்ப பெரிய விஷயம் இல்லைங்க இந்த லெஜெண்டை பற்றி நான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணதில் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த மாதிரி வீடியோஸ்லாம் நீங்கள் மேலும் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா ட்ராக் மோர் யூடியூப் சேனலை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கன் ஆல் ஒன் இருக்க ஐக்கனை ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு யூடியூப் இன்பாக்ஸில் வந்து சேருங்க இவ்வளோ நேரம் நான் சொன்னதெல்லாம் பொறுமையாக கேட்டதுக்கு ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் தேங்க்யூ